ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராஜி நாராயண்ஸ் கிச்சன் என் சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கவுண்ட் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி சென்னா மசாலா கிரேவி தான் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு பேஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் சென்னா மசாலா பண்ணுறதுக்கு பேஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அது ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அது கூடவே நாளைக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ஓரளவு பெரிய க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி சே வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம அரைக்க போகிறதுனால ரொம்ப ஃபைனாக நம்ம சாப் பண்ணி வைக்கணும்னு தேவையில்லை ஸோ ஒரு வெங்காயம் போட்டு அதை நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயம் வதங்கட்டும் அது கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு கூடவே நான் வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக சோம்பு போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா ஈஸியாக பிரிஞ்சு சாதம் பண்ணும்போதோ இல்லைனா குருமா பண்ணும்போதோ இல்லைனா உருளைக்கிழங்கு கறி பண்ணும்போதோ ஈஸியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த அந்த டைமில் பட்டை கிராம்பு போய் தேடணுங்கிற அவசியம் இல்லை டக்கு நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு போ போட்டாலே போதும் எல்லாமே அதிலே சேர்ந்துருக்கிறதுனால ஸோ இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சமாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து ஒரு தக்காளி ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸ்மாலாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மூணு சேர்த்துக்கலாம் பட் ஒரு பெரிய வெங்காயத்துக்கு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்துக்கு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த கிரேவி வந்து நீங்கள் தாராளம் மூணு பேர் சாப்பிட்ற அளவு தான் நான் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் மூணு பேருக்கு ப சமைக்கிறதா இருந்தால் இந்த ஐட்டம் நான் சொன்ன மாதிரியான மெஷர்மெண்ட்ஸை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ தக்காளி வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் உப்பு போட்டு வதக்கிடலாம் நான் இப்போ எல்லா மசாலா பொருளையும் சேர்த்துருக்க போகிறேன் நான் எல்லாமே டேபிள் ஸ்பூனில் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கறி மசாலா தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பொடி போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் அந்த ராஸ்மல் போகிறது வர நல்லா வதக்கிட்டு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் அது சென்னா மசாலா பொடி வச்சுருக்கேன் அது ஃபைனலாக நம்ம லாஸ்ட்டாக தூவுனா தான் அந்த ஃப்ளேவர் நமக்கு நல்ல கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப அந்த ஃப்ளேவர் அப்போ தான் நல்ல ரீச் ஆக முடி நமக்கு ஃபீல் ஆக முடியும் ஸோ இதை வந்து முதல்ல போட வேண்டாம் சென்னா மசாலா பவுடரை மட்டும் ஃபைனலாக நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் கூல் ஆனோன்னா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ கிரேவி ரெடி பண்ணிடலாம் பேஸ் அரைச்சி நல்லா க்ரீமியாக அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ கிரேவி ரெடி பண்ணுறதுக்கு பேன் வச்சு அது இல்லாமல் கொஞ்சமாக த எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிறதுக்கு தகுந்தாப்பில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் எண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரு பட்டை ஒரு கிராம் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப ஸ்பைசஸ் வேணும்னு நினச்சா இன்னும் ரெண்டு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த கிரேவியை நம்ம வந்து உள்ள எண்ணெயில் நல்லா சேர்த்துட்டு வதக்கிடணும் அது கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணியும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க ஏன்னா அது கிரேவி திக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிரேவி பக்குவம் தேவையோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் தனி சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தனியாக வேணும்னாலும் தனி சேர்த்துக்கோங்க இல்லை எனக்கு இந்த அளவே த திக்காக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ரொம்ப தனி சேர்க்காமல் பார்த்துக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம் தான் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் வைக்க போகிறேன் அதாவது ரொம்ப வாட்ரு இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் செமி சாலிடாக நான் இன்றைக்கி வைக்க போகிறேன் அப்போ தான் சப்பாத்திக்கு நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்தி இல்லைனா நம்ம பூரி அப்புறம் நான் எதுக்குனாலுமே சேனா மசாலா ரொட்டியோட தான் சர்வ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து இன்றைக்கி சேனா மசாலாக்கும் ஒயிட் சேனா தாளை எடுத்து ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுதான் நான் இன்றைக்கி சேர்த்துக்க போகிறேன் ஒரு சின்ன டிப் நமக்கு சீக்கிரமாக உடனே இன்றைக்கி சாயங்காலம் சென்னாதால் பண்ணணும் நமக்கு ஆஃப்டர்நூன் தான் நமக்கு தோணுதுன்னா நமக்கு டைம் இல்லைனா லைட்டாக வெது வெதுப்பான தண்ணியில் ஊற வச்சிங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊறுனாலே போதும் நிறைய நேரம் ஊறணும் தேவையில்லை நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஆஃப்டர்நூன் தான் ஆக்சுவலாக ஊற வச்சேன் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் கிட்ட தான் நம்ம ஊறி இருக்கும் எனக்கு நல்ல ஊறிட்டு வார்ம் வாட்டரில் தான் நான் இன்றைக்கி ஊற வச்சுருந்தேன் நான் சென்னா மா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அந்த மசாலாவோட அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஊ வேக வச்ச சென்னா நான் வந்து ஒரு கை போல் எடுத்து நல்ல மிக்சியில் ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைக்காமல் கொஞ்சமாக லைட்டாக அரைச்சி எடுத்து அதையும் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் கிரேவி ட
நல்லா கொதிக்கட்டும் வெயிட் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு கொதிக்க விடுங்க இப்போ நீங்கள் கொத்தமல்லி இல்லைனா புதினா ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி புதினா சேர்த்துக்க போகிறேன் ஏன்னா கொத்தமல்லி நான் ஆல்ரெடி வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கொத்தமல்லி சாப்பிட மாட்டாங்க நான் நான் மோஸ்ட்லி நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் என்னோடய டிஷ்ஷில் கொத்தமல்லி நான் அன்னைக்கு புதினா போட்டிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சமாக காஷ்மீரி சாரி கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தி ட்ரை லீவ்ஸ் இருக்கும்ல மேத்தி லீவ்ஸ் அதையும் க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நார்த் இண்டியன் டிஷ்னாலே மேத்தி லீவ்ஸ் போட்டால் தான் அது வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆன மாதிரி ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் அந்த கிரீஸ் லுக் வந்துருச்சு ஸோ சூப்பரான சன்னா மசாலா ரெடி ஆல்ரெடி நான் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் உங்களுக்கு ரொமாலி ரொட்டி அது கூட தான் நான் இன்றைக்கி சென்னை மசாலா வச்சு சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் ராஜி நாராயன்ஸ் கிச்சன் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியோடு உங்களை குயிக்காக பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் கீப் வாட்சிங் மை சேனல் ஸ்டேட்யூன் டேக் கேர் பை பாய்